Comme tous les matins, j'arrive au bureau, prêt à attaquer une nouvelle journée et c'est le moment où tout commence. C'est ici où je me sens efficace et inspiré. Je me mets à mon bureau et la toute première chose que je commence par faire, c'est de créer mon planning de la journée avec ma to-do. Ensuite, je cherche une nouvelle idée de vidéo et parfois, je ne suis pas du tout inspiré. Donc, je m'inspire en regardant des morceaux de films, de l'art, des photos, bref, tout ce qui peut m'inspirer. Et d'un coup, l'idée de faire trois plans avec trois ambiances différentes me vient à l'esprit. Mais le souci, c'est que j'ai pas un budget no limite et je peux pas non plus me permettre d'aller filmer dans des endroits incroyables. Donc, le seul endroit qui me reste, c'est ici. Mais le souci, c'est que bah, mon bureau, c'est loin d'être le plus bel endroit. Aujourd'hui, je vais me lancer le défi de créer trois ambiances différentes dans un seul et même endroit. Donc aucune excuse, c'est pas l'endroit qui me bloque, c'est ma créativité. Pour cette première ambiance, l'idée ça va être de créer, recréer la lumière euh, du soleil du matin ou du soir, donc la golden hour, pour vraiment donner un look très chaud à notre image et sublimer le sujet que tu vas découvrir juste après. Etienne, c'est le roi de la bidouille. <rire> Etienne, tu t'en sors comment <rire> Regardez, on fait ça avec les moyens du bord. Quand on n'a pas grand chose, eh ben, on se sert de sa tête. Et, euh, et ça le fait. Alors pour cette vidéo, il a fallu être créatif parce que euh, aujourd'hui la météo elle est vraiment pas belle. Tu vois, on a un temps qui est gris et clairement, eh bien, on n'aura aucune chance d'avoir une golden hour euh, naturellement. Donc là, j'ai utilisé la Nanlite Forza 720B qui est absolument géniale. On l'a mise à 2700 Kelvin. On a ajouté au-dessus une Fresnel histoire de condenser le faisceau de lumière pour éviter que ça parte n'importe où pour vraiment cibler sur notre sujet. Alors là, comme tu le vois, c'est vraiment de la bidouille. On a récupéré un vieux carton. Euh, on a découpé une fenêtre, c'est d'ailleurs Étienne qui l'a fait et franchement euh, l'effet moi je trouve qu'il est vraiment cool, tu le vois sur ces images, ça marche vraiment bien. On, on s'est servi aussi d'un slider de chez YC Onion pour faire le premier plan. Et la dernière lumière qu'on a utilisée, c'est une lumière aussi de chez Nanlight, un Pavoslim 120 qu'on a utilisé pareil en 2700 Kelvin pour apporter un peu de chaleur et euh, surtout rééclairer un peu plus notre sujet parce qu'on est vraiment à contre-jour pratiquement, tu vas le voir sur les plans après et ça te donne ça. Et j'ai le retour vidéo, ça me plaît plutôt pas mal, mais on va ajouter une autre couleur et ça donne ça. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ça donne une petite touche supplémentaire et le dégradé, je le trouve vraiment sympa. Ok, bon, maintenant c'est pas mal, mais comme j'ai dit que je voulais utiliser euh, du RGB, et ben on va essayer d'ajouter une couleur supplémentaire. Et je pense que euh, le, une couleur complémentaire comme le rouge, ça peut être sympa et ça donnerait ça. Yes, c'est bien bien cool. Et c'est aussi pour moi le bon moment pour te parler du sponsor de la vidéo qui est Luminar Neo. Comme tu le sais, si tu suis la chaîne, j'ai changé pas mal de choses dans ma direction artistique, mais aussi dans mes outils de travail. Et Luminar, eh bien, je retouche des photos depuis pas très très longtemps. Et c'est un gros kiff d'utiliser ce logiciel Luminar Neo. Luminar Neo, c'est un logiciel de retouche photo euh, très facile d'utilisation. Et en plus de ça, eh bien, je le trouve vraiment esthétiquement très joli. Ça donne envie de, de se plonger dans ce logiciel-là avec euh, plein de fonctionnalités, donc on retrouve tous les basiques un peu qu'on a euh, euh, sur des logiciels de retouche photo. Un onglet créatif avec euh, rééclairage, avec transfert de couleurs et euh, plein d'autres options euh, euh, vraiment très très cool. Avec une option aussi euh, rayon de soleil que j'aime beaucoup, ça te permet d'ajouter de la lumière euh, dans des zones comme ici, ça marche vraiment bien. On a des options aussi IA comme euh, ici avec le visage, ça permet de donner un peu plus de lumière au visage et en plus ça euh, change un peu la, la forme du visage donc c'est assez étonnant mais ça marche vraiment bien. Le truc que j'apprécie beaucoup avec Luminar Neo, eh c'est leur licence. Tu peux aussi payer en licence en une seule fois et comme ça, tu as le logiciel eh bien, pour toujours. Dépêche-toi si tu as envie de profiter de l'offre. En ce moment, ils font une offre Black Friday avec 84% de réduction, mais ça se termine dans quelques heures. Donc euh, dépêche-toi, je te mets le lien dans la description. Et moi, je remercie beaucoup Luminar Neo d'avoir sponsorisé cette vidéo.
pour cette dernière ambiance, le plan il est finalement très simple, tu t'en doutes, je me suis servi de l'IA, et si tu veux voir ce que ça donne sans IA, ça donne ça. Pour l'éclairage, cette fois-ci c'est très simple, je me suis servi du pavot Slim 120, il est vraiment pratique parce qu'il est très fin, donc ça me permet de le mettre n'importe où. Et rien de plus, le reste, c'est toute la magie de la post-production. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme tu as dû le remarquer depuis un moment, j'ai changé la direction artistique de ma chaîne YouTube parce que bah, ce genre de vidéo que tu viens de voir, bah, c'est clairement le genre de vidéo que j'adore faire. Donc dis-moi ça en commentaire. Ton retour est ultra important pour deux raisons. Euh, déjà, bah, si ça t'apporte de la valeur, c'est trop bien de le savoir. Si ça t'inspire, si ça te... Bref, si ça te donne envie de commenter, de liker et aussi de t'abonner, bah, en vrai, ça fait super plaisir. Et en plus, bah, tu connais le YouTube game, évidemment. Plus j'ai de likes, plus j'ai de commentaires, etc. Plus ça m'aide à être mieux référencé. Et euh, bah, aussi, ça me motive à faire encore plus de vidéos de ce style-là. Donc, dis-moi tout ça en commentaire. Et puis, bah, à la prochaine. Ciao